¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente martes para hacer el rugby platense. Una hora hablando de lo que más nos gusta del rugby. Está, por supuesto, mi amigo, mi colega, el señor Rubio y yo soy el negro. Así que <ríe> está con nosotros Nico Ramos. ¿Cómo va, Nico? ¿Todo bien? Negro, bien, bien, todo bien. Todo tranquilo, impecable. Un rugby, un fin de semana, perdón, con, con poco rugby, pero con muchas cosas lindas e interesantes para, para contar. De, de, de un rugby diferente. Exactamente, un rugby distinto, porque vamos a hablar un poco de lo que sucedió en la cancha de los tilos, del rugby premix, y qué es el rugby premix. Vamos a hablar de tu, tu incursión con los Pumas Classic de, después de un tiempo eh, allá en Tucumán, eso lo adelanto ya, y vamos a analizar un poquito la lista de los Pumas y lo que se viene, porque el sábado voy a estar en Mendoza eh, y ya voy a traer notas y todo, seguramente con, con los Pumas. Después esperemos una <ríe> victoria frente a Australia en el comienzo del Rugby Championship, que va a ser el 6 de agosto en el Malvinas Argentinas de Mendoza. Pero todo eso va a ser después, porque ahora, eh, en la semana, Nico te cuento, estuve charlando con una gran promesa que tiene el Rugby de la ciudad. Eh, hablamos de la Plata Rugby, y hemos hecho nota para Pumitas y para Jaguares, cuando jugaron en Slar, a, a, a Toto Suárez Folch, que es una gran promesa de, de, del Rugby de la ciudad también, por supuesto, que casi una realidad, porque está jugando eh, eh, en la plata la primera. Y el otro chico que, que es Pumita y que, y que nos representa también, no hemos podido charlar todavía con Javier Ruiz, el de, el de la U, pero ya lo vamos a hacer. Eh, eh, con el 18 Baza estuve charlando, eh, con, con este tercera línea, que eh, en su pasado, digamos, y, y, y lo cuenta en la nota, eh, habla justamente de que lo llevaron sus amigos a jugar al rugby. Eh, y por eso están los tilos. Pero Lisandro Chavaza, su papá, vos, no, no sé si jugaste con él, pero el gran jugador de la plata rugby. Y su primo, su, su tío, jugó en San Luis. O sea, los Chavaza están forjados dentro del rugby, ¿no? Tuve la suerte de jugar eh, en un estadio más grande que yo. Pero sí, como vos decís... Eh, grandes jugadores y también tuve suerte la, la posibilidad de verlo a, a Eliseo la otra vez en, entró le tocó entrar en, si no me equivoco en el segundo tiempo eh, y tuvo tuvo muy buenas participaciones es mal eh, hablando de Toto Flores Foch eh, Toto estaba en los tilos y lo fue a ver me dije que hacen a él a él con dos o tres más del club le pregunté qué hacían y habían ido a verlo a, a Eliseo que era amigo de ellos y que también comparten comparten equipo en el seleccionado, así que todos ahí expectantes de, de lo que podía hacer y, y, y tuvo muy buenas incursiones. Bueno, esa hermandad que después se transmite adentro de la cancha, ¿no? de, de, en los distintos seleccionados, no nos olvidemos de Kreble con Tucu, ¿no? eh, por ejemplo, por decir un ejemplo, que son amigos todavía aún eh, por, por, por distintos motivos de haber integrado los seleccionados. Pero bueno, eh, estuve en la semana charlando con el 18 Chavaza, eh, primero, de, por supuesto, de su momento, de, de, de cómo llegó al club, de cómo eh, llegó a ser eh, tercera línea y no segunda, eh, de toda su trayectoria en juveniles. Esta es la primera parte. Ya vamos a charlar de Eslar, de Pumitas, de todo lo que sucedió. Pero lo vemos primero a Eliseo Chavaza charlando con nosotros, eh, este joven prometedor tercera línea.
Obviamente, obviamente. Bueno, eh, y de, a mí me encanta decirlo, digo, este, este es un juego que, un deporte que, que, que se juega con amigos, y vos llegaste al club por amigos, ¿quién te llevó? Eh, yo tengo un amigo muy, muy chico, eh, se llama Hipólito, eh, que es ahí del club, de los tiros de, de siempre, y mi vieja es muy, la mejor amiga de su vieja, entonces esas familias amigas que, que uno tiene, sí, sí. Eh, yo conocía a muchos de sus amigos, y mis amigos, entonces se me dio para arrancar ahí, le pregunté a mi papá y le dio el ok, no tuvo ningún problema, así que... Sí, tu viejo debe haber dicho lo mismo que, que, que decimos todos nosotros, digamos, los que estamos en el rugby desde siempre, andá sí. donde están tus amigos, o sea, si te toca los tiros, los tiros, San Luis, San Luis, la U, la U, la U la Albatros, no importa, eh, andá donde están tus amigos y andás a jugar y divertirte, ¿o no? No, sí, la verdad que en ese sentido mi viejo estuvo, estuvo muy, muy bien para mí, eh, nunca me hizo una, un planteo de nada, sino que la recontra dejó de ir, eh, y nada, me dio libertad de ir a donde quería ir. Igual ya arranqué de grande, así que la discusión era un poco más difícil, imagino. Pero... Sí, pero igual no me lo imagino a tu viejo Alisandro con una camiseta de los tilos, ni en pedo, pero bueno. Eso es otro no, historia. no. <risa> ¿Por qué decís que arrancaste grande? ¿Qué edad? Eh, yo arranqué en M15. Arranqué a los 14. Eh. No, no, ¿No hiciste infantiles? No, no hice infantiles. Yo jugaba al fútbol antes. Ajá, ¿en dónde? Jugué en Adip y en un en Adip, un club acá y en sí. San Cayetano, no sé si. Adip, es Adip está en. Por eso, Adip está en Gonet, ¿no? En Gonet, en Villa Castel, sí. Sí, en Villa Castel, adentro de Villa Castel. Eh, ¿Y eras bueno o malo, más o menos? No, más o menos, no era. No, bueno. <risa> Pero bueno, me defendía, me gustaba. ¿De qué jugaba? Eh, ya jugar de todo, tenía eso. Jugaba de todo, ya jugaba de 8, de 4, por ahí manejaba. Sí, bueno, eh, eh, uno de los conceptos de Adip es ese, que, que aprendas todos los puestos, ¿no? Eh, está bueno eso también, más parecido al rugby. Sí, sí, o sea, yo creo que era más yo que me tocaba jugar de lo que faltaba, ¿no? Entonces, <risa> pero sí, sí. Déjenme jugar. Claro, es que con tal de jugar, jugar arquero. Sí, sí, sí. Me, me, me imagino, me imagino. Bueno, pero un día decidiste, bueno, que tus amigos. Te, me imagino, te hincharon las pelotas tanto que dijiste, bueno, vamos a jugar al rugby, dale, vamos, vamos a probar. Sí, se empezaron a ir un par de ahí para los tiros, amigos míos que compartían con el colegio y así, entonces, bueno, dije, se sumaron más amigos ahí, entonces dije, bueno. ¿Qué, ¿Qué tal la categoría que te tocó? Digo, ¿cómo, cómo anduvo las juveniles? ¿Cómo anduviste durante todo este, ese recorrido de juveniles? ¿Cómo anduvo la división? La verdad que me tocó una categoría de, muy, muy buena. O sea, mi camada salió campeón en M16 eh, y siempre anduvo muy bien. Ahora por ahí se desarmó un poco con el tema de que subieron algunos y así, pero siempre fue una categoría muy buena. Eh, aparte, el, el grupo humano es buenísimo, nos llevamos todos re bien y la pasamos bomba, pero sí que es muy, muy buena. Que sos cat categoría categoría 2000, 2002, 2003. 2003, claro. Eh, eh, cuando llegaste a 19 era 2002, 2003. Era, no, llegué a 19, lo que pasó es que me agarró la pandemia. Eh, perdí esa 19-2002-2003 y en la 2003-2004 ya estaba, este año sería ya está, estoy en plantel superior plantel superior ¿Quién te llamó? ¿Quién te convocó? ¿Cómo fue eso de, de, del plantel superior? Me imagino que debe haber sido una alegría enorme y, y un, un, a, a su vez una eh, un, un, a ver, cierto, cierto miedo eh, eh, una forma de decir ¿no? Eh, miedo no, sí, sí, tenía un montón de expectativas, no me esperaba subir. Eh. Me avisaron el año pasado, con el entrenador de primera actual, yo tengo una relación eh, muy cercana, me llevo muy bien. Fue el mismo que me sacó campeón en M16, justo coincidió. Que, ¿El mono? Que es, el mono Martínez, sí. Eh, fue el mismo, el mismo que me sacó campeón en M16. Eh, así que nada, no, nada, eh, me, me hablá, hablábamos una charla y me dijo que ya iba a arrancar la postemporada del año pasado con ellos. Entrené un par de entrenamientos ahí y ya la pretemporada la arranqué. Cuando volví de, de Jaguares arranqué a jugar ya en la superior. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué diferencia notaste en ese momento de lo que era juveniles, está bien que estuvo la pandemia en el medio, a pasar a ser el plantel superior? Que, que ya no es la misma exigencia, me imagino, eh, dinámica, ritmo, ¿qué, qué, 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 ¿qué notaste? ¿Velocidad? Sí, no, la verdad que es como todo un paso más. Eh, Saltar de juveniles a eso, te das cuenta que eh, puede ser otra dinámica, otro golpe. También los roles que uno cada uno tiene son diferentes. 
eh, y tenés que adaptarte, pero, pero está muy bueno, es lo que todos quieren, entonces, la verdad que muy contento. Para la gente que no te conoce, estamos hablando con el 18 Chavaza, pero eh, ¿qué edad tenés exactamente y cuántas son tus medidas? Porque son bastante grandote. Eh, yo tengo 19 años, mi metro de 91 y peso alrededor de 100 kilos más o menos. Está bien, está bien, pero de puro músculo, que no es lo mismo que de gordura. Como, como puede ser los míos, ya, de tan viejo. Pero, pero, pero sí es cierto que eh, la realidad es que te llevó a, a, a siempre ser tercera línea o jugaste de otra cosa. O, o cuando empezaste, arrancaste de segunda. No, juveniles. yo siempre, todas las juveniles jugué de segunda línea. Eh, hasta claro. MS. ¿Quién te va a sacar el 4 o el 5 de ahí? <risa> no, <risa> sí, siempre, siempre, siempre quise jugar de tercera línea, pero no se me daba porque justo en mi camada se vio que no había segunda línea, o sea, como que siempre era un puesto que faltaba y, y no se me daba jugar de tercera línea, pero yo siempre quería jugar de tercera línea. Eh, ¿Cómo es? Y. Y siempre jugué de segunda línea hasta M18, que por ahí un par de partidos me echaron de tercera línea. Y tuve después. Eh, después, siempre cuando me tuvieron en cuenta allá para ir a academias y así, ya fue todo tercera línea. Eh, pero eh, te, te gusta más de tercera línea, obviamente, tiene, tiene más movilidad, tiene o, o, otra, otra visión de la cancha, ¿no? Claro, no, sí, sí, sí. La verdad que a mí me gusta mucho más de tercera línea porque el tema de que estás más suelto, de que no que más, o sea, las patas que utilizabas por ahí eh, en el scrum, que ya sea segunda línea, te, te deriva a quemar muchas patas, es un esfuerzo muy grande, eh, por ahí te quita aire para otras acciones de juego que eh, me gusta más hacer, no te voy a mentir. ¿Seis o siete? Pero, seis o siete, eso me da igual, la verdad. No tengo <risa> problema. No, pero es eh, distinto, es te, muy distinto. La sí, sí, pero me gustan las dos. Tercera línea, los tres puestos me gustan, la verdad. Segunda línea también, ¿eh? no es que lo sufro, pero si me tengo que Volvemos como... a lo mismo del fútbol infantil, poneme en la cancha, no me importa. Claro, claro, tal cual, tal cual. <ríe> sí, 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 en, en eso estamos de acuerdo. Eh, pero igualmente eh, no tenés una tendencia, eh, ¿qué te han dicho los distintos entrenadores que te han visto? ¿Jugás mejor de 6, de 7, de 8? Eh, ¿Cuál es tu tendencia en general? No, la verdad que fui cambiando bastante. Yo me parece que tengo más tendencia a jugar de seis, eh, Lía, pero la verdad que no tengo ningún tipo de problema. Jugar de los dos me encanta y nada, ah, eso. O sea que está, tenés un poco bastante velocidad para, para el tamaño que tenés. Pero para jugar de seis hay que tener velocidad. Eh, tiene que llegarle. Tiene que llegar no, no, no quiero decir. Eh, pero a mí no, me gusta. Está muy bien. Por eso yo me gusta. Por las dudas, me gustan los dos. Está muy bien. Mirá. Tenemos que hacer un corte, si te quedas un ratito más, seguimos charlando porque todavía no hablamos de, la, de los tiros, de cómo está en este momento y de, de esta pelea por el descenso que, que está bravísima, eh, me imagino nervios y toda esta historia. Tu paso por Jaguares y, ese, y esa eh, linda experiencia en el SLAR y ahora Pumita. No hablamos nada todavía, todo, todo lo personal, digamos. O sea que nos queda todo el segundo bloque, ¿puede ser? Dale. Sí, obvio. Estamos con el edición Chavaza. Eh, tanto en Rugby Platense como en The Rugby Somos, en Spotify, en todos lados, nos encontrás en todos lados. Ya vas a ver el liceo que nos vas a encontrar en todos lados. Bueno, la predisposición del liceo Chavaza, eh, la sonrisa, la, la felicidad de jugar realmente en el seleccionado, de, de haber tenido estas chances y de jugar en la primera del club, ¿no? Me parece que eso es eh, la base de todo esto y la formación de cada uno de los jugadores arranca por los clubes. O no, Nico. Sí, sí, tal cual. Siempre se habla del, del buen trabajo que hacen los clubes que, que son amateur y bueno, de ahí surgen toda la cantidad de jugadores que, que tenemos, que cada vez es más amplia, ¿no? Pero primero hay que, hay que, hay que aportar ahí en el club y ir creciendo de a poquito para que después llegue la oportunidad. Y bueno, sí, yo hablaba un poco sobre eso y, y él la está teniendo. ¿no? Bueno, la segunda parte justamente habla a raíz de eso, de, de, quiere, de, de que él quiere devolverle al club eh, lo que, todo lo que el club lo formó, ¿no? De alguna manera. Nos vamos al primer corte de este rugby platense. Decime, ¿cómo hacen para vernos en la semana, Nico? En nuestro canal de YouTube. Si se lo perdieron, pueden entrar con el rugby platense y ahí nos encuentran nuevamente para seguir escuchando todo lo interesante que decimos, negro. Ponele, me acerco y te digo, por favor, ponenos la campanita ahí, ponete el recordatorio, ponenos, ah. hacenos ese favor, dale, querido, ponele onda ahí, que estamos acá en el rugby. 
difundiendo. Ahí, ahí pueden ver todas nuestras notas. Y si no, en Instagram también, arroba rugby platense. Y ahí también están nuestras notas y toda la información de, del rugby de, de acá del país y del, y del mundo. Bueno, ahí nos vas a encontrar. Entre tanto, nosotros hacemos la primera tanda de este rugby platense de hoy y volvemos para seguir charlando, en este caso, con el Liceo Chavaza. Dale. Taekwondo ITF, Escuela de Taekwondo y Alto Rendimiento. Instructores de nivel mundial, competencias internacionales, graduaciones oficiales, defensa personal, la escuela con mayor calidad en formación marcial y deportiva. Clases para todas las edades con y sin experiencia previa. Ramos, Taekwondo ITF. Volvemos aquí a Rugby Platense, segundo bloque, como para seguir charlando con el Liceo Chavaza. Pero antes, Nicolás Ramos tiene un consejo para darnos. Sí, negro y a la gente que se está escuchando, eh, si quieren comprar, vender, alquilar una casa, un departamento, un terreno, ahí la gente del Team Rico, en RIMAX, de Abanal 2, se comunican y te atienden de primera, negro. Así que los invitamos a todos a que se comuniquen y les van a solucionar todos sus problemas. Ahí tiene rico la Mira, voy a mandar a mi hijo que necesita alquilar, necesita renovar un alquiler, así que lo voy a mandar para allá. Así que gracias a la gente de Tiene Rico. Bueno, bueno eh, hablando de, de, de terceras líneas, porque hoy estábamos hablando de eso, el, el Liceo Chavaza es la segunda línea durante toda la, eh, la juvenil. Y empezó, como lo decía en la primera parte, eh, bastante grande, digamos, para lo que es el rugby de hoy. Pensá que se arranca a los 5 o 6 años, ¿no? Hoy. Y él arrancó a los 14. Grande, ¿eh? Y ya está jugando en un seleccionado, ya está jugando en primera. Se ve que tenía condiciones. Bueno, eh, algo por el estilo le, le pasó, ¿te acuerdas a Massinger? A Germán Janet. Germán Janet sí, estuvo a, a los 18, eh, a los 17 en realidad llegó a La Plata a estudiar de, de, de cañada eh, seca y, y, y se quedó para siempre y fue Puma. Y, y qué Puma, ¿no? <ríe> de envergadura, ¿no? Y empezó a sí, 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 terrible, pero bueno, un tamaño increíble. <ríe> Aprendió rápido y bueno, fue por eso fue, fue lo que fue, ¿no? Cuando andaba la motito repartiendo era genial, 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 <ríe> Matilla. Siempre, siempre lo cuenta. Bueno, seguimos con, charlando con Elicio Chavaza, eh, en tercera línea de los kilos, pero ahora en este caso va a hablar un poquito de lo que fue su paso por Slar que no fue titular, pero sí jugó bastante tiempo, bastante, y fue toda una experiencia, y por supuesto viajó con el plantel de los Pumas, de los Pumitas, perdón, eh, a Australia y Nueva Zelanda, que no es poco, vos sabés lo que es ir a Australia y Nueva Zelanda, vos hiciste un par de giras allá. Sí, divino, en Nueva Zelanda se, se respira rugby, se vive rugby, eh, y Australia también, así que muy linda, muy linda gira, y está bueno para que, para que lo puedan aprovechar y seguir creciendo y aprendiendo. ¿no? Lo escuchamos a Alicia Chavaza contándonos un poquito eh, la gira esa de Australia y Nueva Zelanda, con los pumitas, su paso por Slar y su futuro, lo que piensa eh, que le tiene el rugby por de para. Dale. Seguimos acá charlando con Eliseo Chavaza eh, en Spotify, nos encontrás durante toda la semana, por supuesto, en 221 Radio, eh, ahí en 103.1, y en Radio Platense todos los martes eh, en, en Flow, por ejemplo, 
eh, en el canal 107 de Flow eh, todos los martes a las 5 de la tarde. Eliseo, yo te decía que no hablamos nada de, de, de cómo está el club en este momento. O sea, institucionalmente ha crecido un montón eh, y la verdad se nota y se ve. Eh, durante la pandemia, eh, yo que tengo grupos eh, de, de periodistas, del único que se hablaba, de, de uno de los tantos clubes que se hablaba de, la de los tiros y de su crecimiento. Eh, pero bueno, ascendieron, eh, consiguieron realmente eh, el logro ese y ahora mantenerse está siendo complicado. Eh, se les escaparon algunos partidos increíbles. Digo, el del otro día, por ejemplo, eh, en, en la última patada de Toto, pobre, eh, que, 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 la, que pega en el palo. Eh, el de Hindú, el de Viey, que, que se lo dan vuelta. Vos no estabas, me parece, me estabas en Slar. Pero, eh, bueno, todo eso que les está pasando, ¿cómo lo viven ustedes? No, sí, bueno, yo la verdad que tuve pocos partidos en primera. Eh, tuve cuatro partidos, pero sí sé... O sea, pero estás en el grupo, grupo estás, cuando, estás con claro, chicos... Claro. Eh, y no, la verdad que tenemos muchas ganas de que se empiecen a dar esos resultados que, que yo creo que mérito estamos haciendo para que se den pero no estamos pudiendo concretarlos eh, y eso anímicamente hace que tengamos que estar más fuertes que nunca no eh, la pelea por el descenso está tremenda como vos dijiste Arde. sí, no, no, está palo a palo eh, yo creo que estamos con muchas ganas de, de terminar de consolidar el equipo y que que se terminen de dar esos resultados que buscamos, eh, que yo creo que van a venir, porque el grupo, el equipo, es, es un, un equipazo desde mi punto de vista, solo que no se nos están dando algunas cosas, eh, pero las ganas están y vamos a seguir trabajando para que, para que venga. Le jugaron de igual igual a todos. Eh, a a, a Belgrano se les escapó eh, eh, casi en la última, a Alumni se les escapa en la última, eh, Hindú en la anteúltima, eh, eh, Biay se los da vuelta en el segundo tiempo increíblemente eh, sí. estoy nombrando cuatro casos y el último, bueno, ni hablar, que pegan el palo la pelota para ganarlo no, no, contra sí. Atlético de Rosario, cinco partidos en los cuales podrías tener eh, cuatro por cinco, veinte puntos más vos mirás sí. la tabla y, y, y podrían estar mucho más arriba o no Sí, no, la verdad que sí eh, es una lástima, es una lástima pero bueno, todavía queda un montón de torneo por delante por suerte y, y tenemos la posibilidad de remontar y escaparnos un poco más de la zona de descenso. Sí, pero ahora juega contra el sí. Ah, 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 me quiero matar. Sí, bueno, pero vamos a ver. <risa> Qué lindo. Está buenísimo también. Jugar contra el sí. Sí, ¿O obvio. no? Sí, sí, por supuesto. <risa> no, no, vamos a eh, eh, no, 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 para nada, al contrario. Eh, 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 la, la, la cosa es tratar de, de estar ahí en la pelea, porque eh, evidentemente ya los grupos... Prácticamente el, el top 13 se dividió en, en dos grupos. Hay dos o tres equipos que están ahí, el Casi, eh, el Atlético Rosario, que todavía están por definirse, pero hay prácticamente cuatro equipos para dos lugares, digo, ¿no? los tiros, Viey, Regatas y San Luis. ¿no? A ver qué pasa, el quinto. Sí, sí, sí. Me parece que, que, que va, que sí, va sí, por ahí. Sí, el tal tiempo, cual. ¿no? Es una disputa porque a alguien se escapa. Alguien... Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, contame un poco la experiencia de Slar. ¿Quién te llamó? ¿Por qué te convocaron? ¿Cómo, cómo fue que te, te, reclut te reclutaron? ¿Vos venías de academias anteriores? Yo venía de jugar el argentino M18. Eh, tuvimos una concentración a final de año pasado eh, de Guard, de, de Pumitas. Eh, y me llamaron a fin de ese año para decirme que, que el año que viene me invitaban a participar de la pretemporada con Jaguares en un principio era solo la pretemporada, eh, la verdad que yo no lo podía creer. <ríe> eh, nada, nada, ¿Cómo? No me lo hubiera imaginado nunca. Eh, me llamó acá el manager de la Academia, Martina Mon se llama, uh -huh. eh, la Academia de Buenos Aires, sí, sí. Eh, para decirme que iba a participar y que me iba a llamar eh, eh, Nacho Fernández Lobe. Nacho. Me llama Nacho y, y bueno. Y ahí me cuenta todo y yo obviamente de vuelta no lo voy a creer, pero más que contento. Sí, sí, saltabas en una pata, me imagino. ¿Y la experiencia cómo fue? Eh, un grupo con gente que absolutamente desconocida de todos los clubes, nada que ver, o sea, eh, hacerte gente amiga, eh, ¿con quién dormiste durante todo el, todo el recorrido? Fuimos cambiando de lugares, eh, la verdad que llegué re bien con todos. Fue una experiencia muy buena en cuanto a aprendizaje y en cuanto a crecer como jugador y como persona también, porque nunca había tenido una experiencia así, así que estuvo buenísimo. 
Eh, me tocaba dormir, me tocó un tiempo con Santi Ruiz, eh, de regatas. Sí. Eh, pero fuimos cambiando hoteles, así que tuve que. Diferentes... Claro, además. ¿Qué? No, ese es el hermano. Es, ese, es como... ese es el hermano, perdón. Eh, pero fuimos cambiando hoteles, también me tocó dormir con, con Pedro Rubiolo, que después compartí pumitas. Eh, y así con. Y me está faltando uno, pero no, no me acuerdo. Eh... Sí, pero bueno, es una, una experiencia que estuvo buena, digo, desde lo rugbyístico, porque desde, lo, desde el conocimiento no creo, porque no conocieron nada, porque todas eran las concentraciones nada más. Sí, sí, sí. Sí, pero para mí era todo nuevo, así que sí. traté de aprender lo más que pude, sacar provecho a lo que tenían experiencia y, y escuchar. Y bueno, mejorar, porque la verdad que era todo, todo nuevo. Era. Y cuando Fede jugaste con Tacobro, ¿lo, lo, 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 lo tacleaste a, a Bautista o no? A Bautista, sí, sí, me tocó, creo. Me tocó alguna que otra vez. ¿Alguna vez agarrarlo? ¿No sí, sí. sí, 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 sí. sí. <risa> porque la verdad que jugó eh, Felipe por un lado, vos y él. Eh, la uh -huh. Sí, 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 sí. Estaba sí, Felipe en Cateros. Con ellos, ¿no? ¿Qué? Sido lindo cuando te contaste con ellos, digo. Sí, no, sí, 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 nos saludamos. Después, fuera, nos encontramos, coincidimos en un hotel y nos tomamos unos mates. Así que, obvio que siempre con buena onda. Sí, sí, obviamente, pero bueno, jugando <risa> para equipos diferentes. Sí, Después sí, te no. Bueno. en el club. <risa> sí, 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 sí. Eso estaba muy bueno igual. Eh, después, eh, el resultado no fue tan bueno como, como el esperado, pero creo que, que sí, eh, como experiencia rabística para vos, Digo, en tu crecimiento personal me parece que, 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 que estuvo bueno, ¿no? ¿Qué que, que sí, pudiste obvio. aprender? ¿Qué que, 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 que te trajiste para vos? Yo pasé a jugar en M18 a, ahí, así que era todo, todo nuevo. O sea, no, no había salido de radio juvenil. Eh, así que, como te digo, trataba de aprender a agarrarme de todo. De no mandarme cagadas. Eh, de tratar de estar lo más prolijo posible como para, para, para hacer las cosas bien, ¿no? ¿Qué te pidió Nacho que hiciera adentro de la cancha? Me dijo, hacelo... Cuando charló con vos. No, antes de entrar al primer partido, eh, me dijo, hacer lo que sabes hacer, que por algo estás acá. Eh, me dijo que haga lo que hago en el club, que supongo que es lo que me habrá llevado ahí. Y yo estaba, obviamente, recontra nervioso. Eh, pero bueno, fui, jugué y hice lo que pude. Eh, así que... Me imagino, te debe dar, hablando mal de pronto, te debe dar un cagazo entrar a la cancha así, de un saque, ¿o no? No, no, sí, sí. ¿Un jabón? Yo no entendía nada, pero, pero sí, sí, la verdad que estuvo muy, se disfrutó, lo disfrutó un montón igual, a pesar de los nervios, la verdad que la pasé muy bien. Porque cuando uno entra a la cancha después, digo, de verdad, eh, se olvida un poco de las cosas. Al principio los nervios sí, eh, cuando arranca el partido. O cuando arrancas, si, si estás de suplente cuando, cuando entras a la cancha. Pero a los pocos minutos ya empezaste con lo tuyo, ¿o no? Te, te olvidas de dónde estás jugando y ya estás jugando rugby nada más. Entonces, perdés un poco los nervios y te concentras en lo que estás haciendo hoy. Bueno, y, y, y vamos a cerrar con la última experiencia. Digo, te llamó Cochi Pendicena, el mismo otro que lo vi jugar. ¿Puedes creer? Cochi, eh, para Pumitas, eh, me, me mandaron un mensaje, en realidad, mandó un mensaje también el. El, el manager de la academia eh, avisándome que había quedado eh, yo obviamente estaba chocho no lo voy a creer también un sueño de contra cumplido eh, y me puse más que feliz estaba muy muy contento siempre estás a la expectativa recontra nervioso de ver si si vas o no y bueno se me dio por suerte yo no, no lo podía creer cuando vi la formación de, 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 de ustedes de Pumita en un momento y, y dos dos eh, apellidos pero reconocidos en la ciudad de La Plata, digo, el tuyo Chavaz y el de Suárez Folch, digo, con Toto te llevaste bien, ¿o no? Sí, no, con Toto vengo compartiendo absolutamente todo, porque él también fue a Jaguares a la academia vamos a entrenar juntos, porque vamos de acá de La Plata, es en Buenos Aires así que ya forjó una relación tremenda con Toto, eh, me hice muy amigo y eso está buenísimo y Uno de La Plata y uno de los estilos y sí. los dos padres de La Plata Maxi Los dos padres de La Plata y tu viejo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, y la experiencia estuvo buena ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo fueron las conclusiones que sacaron de Pumitas? La verdad que nos fue bastante bien En cuanto a resultados Así que estuvo, 
estuvo buenísimo eso. Eh, y como grupo humano me llevé un montón de amistades, la verdad que compartir con chicos así de tu edad, así que, que, sea, que sea llevadero. Eh, estás todo el día haciendo algo, siempre tenés a alguien para tomar un mate. Estuvo muy bueno. La verdad que sí, lo disfruté muchísimo. Y también seguí aprendiendo, obviamente. Eh, bueno, Eliseo, bueno. eh, gracias por tu tiempo. La última que te hago es, eh, ¿y ahora qué se viene? Digo, de acá al resto del año, eh, al, al margen del club, obviamente. Que ya volviste y todo. Sí, no, ahora enfocarme 100% en lo que es el club. Eh, meterme acá y tratar de, de, bueno, de sumar partidos en primera y de de ganar experiencia acá en lo que sería el top, el top 13, ¿no? Eh, aportar lo que pueda al equipo y 100% enfocado acá en el club ahora. Sí, y rezar para alguna convocatoria más. Eso lo, lo, eso lo digo sí, yo. Obvio, no, eso sí, obvio, es lo posible. Eso, <risa> obviamente. <risa> Eliseo, muchísimas gracias por tu tiempo, en serio. Eh, mandar un abrazo grande a tu viejo, eh, una familia muy querida de la ciudad de La Plata, realmente, eh, en todo sentido, y, y muy metida con el rugby. Eh, que, 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 lo que más nos gusta, ¿sí? eh, de, del rugby, de la amistad, de lo que se genera, lo que se genera con el deporte. Gracias, eh, y nos vamos a ver en la cancha, obviamente. Bueno, muchísimas gracias. Un placer.